എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ബോധം കിടും അതുകൊണ്ടാ അത് വരാതിരിക്കാനാ ഞാൻ ഇത് പിടിച്ചു വാങ്ങിയത് ബോധം കിടുന്നു ആരെ ഞാനോ അല്ല അത് പിന്നെ ആര് ഞാനോ എന്റെ പൊന്നി ഹിറ്റ്ലറെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഇവളെന്താ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സുപ്രിയ ആന്റിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഈ കറികൾ ഓരോന്നും അത് ഡി കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടേ പൂജയ്ക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഓ അത് ശരി ഇതിപ്പോ പറ്റിപ്പോയില്ലേ ഇനി ഈ കറി നീ ഒന്നു മുതൽ ഉണ്ടാക്കണം ഞാനോ എനിക്കെങ്ങും വയ്യ പിന്നെ നീ ഇതിനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞത് അത് അതെനിക്കൊരു ആപത്തെ പറ്റിയതാ ഇത് അബദ്ധമല്ല ഇവിടെ നിന്നോണം ഇതെന്തേ കാണിക്കണേ ഈ ചടങ്ങുകൾ കഴിയുന്നവരെ ഈ വട്ടത്തിനകത്ത് നിന്നോണം ഈ വട്ടത്തിനകത്തോ കുറച്ചുകൂടെ നീളത്തിന് വരക്ക് ഹിറ്റ്ലറേം ചോദ്യം തമ്മില് ഏതാണ്ട് ഒന്ന് സിങ്കായി വരാൻ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായത് ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണല്ലോ മേ ലിറ്റിൽ കണ്ണാ മോനെ ദേവ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ നിന്നോ ഡിക്ക് നിന്നെ വട്ടത്തിനകത്താക്കിയല്ലേ ഇതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഡിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ മാലാകിയല്ലേ നീ അനുഭവിച്ചോ ഹലോ മിസ്റ്റർ സിബിഐ ഡിക്ക് നിരപരാധിയാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഏത് അറ്റം വരെയും പോവും ആദ്യം നീ ഇതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ നോക്ക് ഊരാക്കുടുക്കി കിടക്കുമ്പോഴാ അവളുടെ ഒരു വീമ്പിളക്കൽ എനിക്കിവിടെ നിന്ന് പുറത്തു ചാടാനേ ഒരു നിമിഷം മതി കാണോ എങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ എന്നെ ആര് പൂട്ടാൻ നോക്കിയാലും ഞാൻ ചാടും ഇതുപോലെ ചാടും ഡി കെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് കാണാം കാണാം എന്റെ ചേച്ചിയുടെ കണ്ണിയില് നീ വീണു പോകരുത് എനിക്കറിയാം അവിനാശ് എന്റെ ചേച്ചിക്ക് നിന്റെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അത് മാത്രമല്ല പ്രിയ എനിക്കെല്ലാത്തിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്റെ കുടുംബമാണ് ഇത്രയൊക്കെ എന്നെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടും സൂര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോഴും കരയുന്നത് നീ കാണുന്നില്ലേ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നാളെ ഒരു ദിവസം അവൾ കിടക്കെ നനയിക്കും അവളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ അവൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന എന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവും മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ ആഗ്രഹിക്കില്ല പക്ഷെ എന്റെ കാര്യത്തില് ദൈവം എല്ലാം തെറ്റിച്ചു സൂര്യക്ക് എന്നെക്കാൾ ഇഷ്ടം അമേരിക്കയിലുള്ള അവളുടെ സുഹൃത്തിനോടാ എന്റെ 
എനിക്കറിയാം അവിനാശ് സൂര്യക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരുപാട് സഹിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നീ എന്നോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ എന്റെ ചേച്ചി നമ്മളെ എതിർക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ മാത്രമല്ല നിന്റെ ചേച്ചി എതിർക്കുന്നത് ഈ കുടുംബത്തെ കൂടെ ഈക്കിടയും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം നിന്റെ ചേച്ചി കാരണം ഓരോ നിമിഷവും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് നിന്റെ ചേച്ചിയോട് സഹതാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആളെ നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ മനസ്സ് മാറി അവക്ക് ഈ കുടുംബത്തിന് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടണമെന്നാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ മനസ്സ് എന്റെ ചേച്ചി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന എന്റെ സങ്കടം ആ സാരമില്ല അവിനാശ് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഉറപ്പ് പോരെ നിനക്ക് ഞാൻ പോയി സൂര്യക്ക് മരുന്നെടുത്തു കൊടുക്കാം സമയമായി എതിരെ നിൽക്കുന്ന കരുക്കളെ എങ്ങനെ വെട്ടി വീഴ്ത്തണമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഇവളുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യ കൊല്ലാനുള്ള വിഷവും ഞാൻ കൊടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സമയമാവട്ടെ ഇന്ന് കാക്ക മലർന്നു പറക്കും അതോ ഇത് കള്ളത്തിലാണോ എന്നെ കണ്ടപ്പ വട്ടത്തിനകത്ത് കയറി ഇരുന്നതാണോ എന്തിനാ നോക്കണേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചാടി കയറണതെങ്ങാനും കണ്ടോ ഏ ബേക്കറി കാര്യം പൊയ്ക്കോ എവിടേക്ക് അല്ല ഇത്രയും നേരം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാല് കഴിച്ചില്ലേ അത് മതി ഓ വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളാവേ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം ചെയ്തോ അതിന് ഞാനിപ്പോ എന്ത് വേണം നിങ്ങളല്ലേ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണേ അവിടെ നിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ആര് പറഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു ഓ അത് ശരി അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രകടനം അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് എന്താ തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ ആഹാ എന്നാ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ അങ്ങ് പോയി ചെയ്താ മതി നീയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സുപ്രീക്ക് സന്തോഷാവുന്ന അമ്മ പറയുന്നത് അമ്മയുടെ വാക്ക് ധിക്കരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റും ഞാൻ വരില്ല മര്യാദക്ക് വരാനാ പറഞ്ഞത് ഇല്ല 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 ഞാൻ വരില്ല പറയുന്ന കേൾക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും ഇനിയും നിർബന്ധിക്കും എന്തായാലും അമ്മ കാലക്ക് ഈ അമ്മ ഒരു സൂപ്പർ അമ്മ തന്നെ എന്താ ബുദ്ധി മര്യാദക്ക് വരാനാ പറഞ്ഞ അതെ ഈ ലക്ഷ്മണ രേഖ വരച്ചത് ഞാനാണോ നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളിപ്പൊ രാമനാണോ അതോ മാരീജനാണോ അല്ല കൊല്ലാനാണോ വളർത്താനാണോ വിളിക്കുന്നേന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ അത് നിന്റെ പെരുമാറ്റം പോലെ കർമ്മങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സമയമായി ആ ശരി സുപ്രിയയുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരാം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടീഷനോ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താ നിന്റെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ വരച്ച ലക്ഷ്മണ രേഖ ആദ്യം നിങ്ങൾ തന്നെ മായ്ക്കണം എന്നാ ഞാൻ വരാം അല്ലാതെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ പക്ഷെ ബലിയിടാൻ പോകുന്നതേ ഇങ്ങനെയല്ല പിന്നെ ഈ വേഷത്തിൽ പോയാ സുപ്രിയയുടെ ആത്മാവിന് ഒരു ശാന്തിയും കിട്ടില്ല ബായങ്ങോട്ട് എന്തിനോട് വരാല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടു ഡ 
ഡീക്കെ അവിടെ ഡീക്കെ വരും അതെ അവൾ ഇപ്പോഴും ആ വട്ടത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാണോ ചടങ്ങ് തീരുന്നത് വരെ അവൾ അതിനകത്തിരുന്ന് ആരോഗിക്കും അവൾ എന്നെയാ വെല്ലുവിളിച്ചത് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ അവളെ ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയത് നമ്മളോട് അവളുടെ കളി പാവമ്മയമ്മ നീ മിടിക്കുക പക്ഷെ ഈ പൂജ ഡി കെ പൂർത്തിയാക്കില്ല നിങ്ങളൊരു സൈക്കോ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി കെ ചടങ്ങൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് തടഞ്ഞ മോക്ഷം കിട്ടാതെ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിയുടെ ആത്മാവിനാ ഇവർ തമ്മിൽ എന്താ ഇത്ര രഹസ്യം പറയാം ഇവനുള്ളൊരു ചെറിയ ശിക്ഷ ഞാനിപ്പോ തന്നെ കൊടുക്കും ഞാനവന്റെ കൈ പൊള്ളിക്കാൻ പോവ നിനക്ക് തടയാങ്കി തടയി ഇങ്ങനെ ആരതി ഒഴിയുന്നത് സുപ്രീക്ക് സന്തോഷവും പിടിച്ചോ ഇത് 
ഈ ബേക്കറി കാര്യം നീ എന്തേ കാണിച്ചത് ഈ പൂജ മുടക്കാനാണോ നീ വന്നത് യൂസ്ലെസ് കൈവെള്ളയിലല്ല ആരതി കത്തിക്കേണ്ടത് കാലത്തിലാ അത് നീയാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത് എന്റെ ജയരാമന്റെ ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ സുപ്രിയയുടെ ആഗ്രഹം ഇതല്ല ആരത് ഒഴിഞ്ഞോളൂ ഈ ചടങ്ങിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ പൊള്ളിയ അത് അപശകുനാണ് സുപ്രിയയുടെ ആത്മാവിന് അത് വേദനിക്കും മോനെ ഇവള് പറയുന്ന ശരിയാ ചടങ്ങിനിടയിലെ കൈ പൊള്ളുന്ന ശരിയല്ല ആരതി വാങ്ങി ഒഴിഞ്ഞോളൂ യഥാർത്ഥ ഡി കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാത്തിരുന്നു അതിനിനി അധിക ദിവസങ്ങളില്ല നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ലേ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ലേ അതോ അനുസരിക്കില്ല എന്നുള്ള വാശിയാണ് അമരാവതിയിലെ ചടങ്ങിന് നീ പോയാ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെന്തിനാ പ്രിയ അങ്ങോട്ടാച്ച് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കാൻ അവള് കാട്ടിലേക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ പോയത് അമരാവതിയിലേക്കല്ലേ അവിടെ അവൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പിന്നെ റഫറിയെ പോലെ അവൾക്ക് ചുറ്റും നടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പൊന്നാര മോളും ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവളെ ഭാര്യയുള്ളവർ തന്നെ തലയിൽ കെട്ടി വെക്കാവുന്നതാണോ അതോ അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടോ അവളെ അങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ നിന്നോട് പോകാനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പോവാൻ സൗകര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അവളെ അയച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലേ ചെന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോരെ അല്ലാതെ ഞാനെന്ത് പറയാനാ അമരാവതിയിലെ ചടങ്ങിന് പോകാൻ പറ്റാത്തത്ര എന്ത് ജോലിയാ നിനക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നാട്ടി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ എപ്പോഴും തിരക്ക് നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേക്കുന്നത് മുതൽ പാതിരാത്രി വരെ ഈ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ജോലികളും ചെയ്യുന്ന എനിക്കൊരു തിരക്കുമില്ല മൂന്ന് നേരം ആഹാരം ഉണ്ടാക്കണം തുണിയലക്കണം വീട് വൃത്തിയാക്കണം മുറ്റം തൂക്കണം ഈ അധ്വാനം വല്ലതും നിങ്ങൾ കൊണ്ടോ മനുഷ്യ പിന്നെ അവളുടെ ഒരു അധ്വാനം അനാവശ്യം കാണിച്ചിട്ട് നിന്ന് വർത്താനം പറയുന്ന കണ്ടില്ലേ എടി നീ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെറ്റമ്മ ചെയ്യുന്ന പണിയാണോ നീ കാണിച്ചത് അവൾ അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ മോളുടെ കുടുംബം ബോംബ് വെച്ച് തകർക്കാനൊന്നും അല്ലല്ലോ പോയത് ഓ അല്ല പിന്നെ അച്ഛന്റെ വാക്ക് ധിക്കരിക്കാൻ എന്റെ മോൾ എന്നുമല്ലാ പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിലും എന്നെക്കാൾ സ്നേഹം അച്ഛന് ചേച്ചിയോടാ ചേച്ചി എന്ത് ചെയ്താലും അത് ന്യായം ഞാൻ ചെയ്ത അധിക പെറ്റ് അല്ലെങ്കിലും എന്നെ എന്റെ മോളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ വെറും ഏഴാം കൂലികൾ അച്ഛൻ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ അവിടെ പോയി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മതി വിചാരണ നടത്തിയത് ഇത് ജയിലൊന്നുമല്ലോ നീ വാടി മോളെ വെറുതെ സമയം കളയാനായിട്ട് ഒരു ചോദ്യവും പറച്ചിലും മോൾവാ ഞാൻ ഈ വീട്ടിലെ എന്റെ ബേട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് നിന്നുപോയി 
ഇന്ന് സുപ്രിയ ആന്റിയുടെ ഓർമ്മ ദിവസം അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് അവരെ കുറിച്ചല്ലേ മരിച്ചോരപ്പിലല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവര് മരിച്ചോര ലൈഫ് തീർന്നു എന്റെ മരുമകൾക്ക് ഇനി എത്രയോ ലൈഫ് കിടക്കുന്നു അതാരും ഓർക്കുന്നില്ല തെറ്റ് ചെയ്തവളെ അമ്മ പിന്നെയും ന്യായീകരിക്കുന്ന എന്തിനാ മരിച്ചവരെ ഓർക്കാൻ വൺ ഇയറിൽ വൺ ഡേ മതി പക്ഷെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മരുമകളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഇത് ഗുഡാണോ അത് ജ്യോതി ചെയ്ത തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അമ്മേ ഒന്നോ രണ്ടോ തെറ്റാണെങ്കിൽ പോട്ടെന്ന് വെക്കാം അമ്മ അവള് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നോ നീ റോങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അവള് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മുൻ ധാരണയോടെ കാണുന്നു എങ്ങനെ എന്റെ പരമകളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ആലോചിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ലിറ്റിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ അവള് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പൂജക്കിടയിൽ തന്നെ അവൾ എന്തൊക്കെയാ കാണിച്ചത് തന്നെ ദേഷ്യം വന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നാം പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ എന്താ തോന്നിയത് സുപ്രിയയുടെ മരണശേഷം മൈസൻ ആരോട് സംസാരിക്കാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നോ മൈസൺ നോർമലായി അവൻ നോർമലായി പെരുമാറി ജ്യോതി അവന്റെ വൈഫിനെ പോലെ തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്തു അവൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ അവളോ ഡി കെക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്ന് ഓർത്ത് ടെൻഷനായി അവൾ നിങ്ങളെ മാത്രല്ല ഈ വീട്ടിലെ ഓരോരുത്തരെയും അവൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് അവളെ ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മായ ചോദ്യല്ല സുപ്രിയയുടെ മെമ്മറികളെയാണ് ഇവിടുന്ന് മാറ്റേണ്ടത് ഡി കെക്ക് അതിന് പറ്റുമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഡി കെയുടെ മനസ്സില് സുപ്രിയന്റെ മാത്രയുള്ളൂ ജ്യോതി ഡി കെയുടെ മനസ്സിന്റെ പരിസരത്ത് പോലുമില്ല അതുകൊണ്ടാ ഡി കെ കർപ്പൂരം കയ്യിൽ വെച്ച് കത്തിച്ചത് അമ്മ എത്ര കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഡി കെയും ജ്യോതിയും തമ്മിൽ ചേരാനേ പോന്നില്ല കയ്യിൽ മരുന്ന് വെക്കാണോ അതോ കറിയാണോ അമ്മ ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നും അല്ല മക്കൾ എത്ര വളർന്നാലും അമ്മമാർക്ക് അവരെന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളാ 